ಕೂಡ ಇವರು ಹಲವಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ತಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಸೊ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟು ಜನರು ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪೀಪಲ್ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರೇನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನೇನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾ ಟ್ರೇಡು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ ಹುಟ್ಟು 
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಪಿಯಸನ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಲೇಟರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಿಶರ್ ಅವರು ಇವರು ಹಲವಾರು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಯೋ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೇಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡೆವ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಲೇಟರಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರ ಮಾಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಇವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋದರು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಫ್ನೇಷನ್ ಸಿಂಗಲರ್ ಸೆನ್ಸು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೋನ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರ್ ವೈಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಒರ್ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಎಲ್ ಬೋಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಕ್ರೌಡನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇನು ನೋಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿನ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೂ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫೈನ್ ಎಕನಾಮ ಎಕನಾಮಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂಮೊರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆತ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬರೀಬೋದು ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು